semua Assalamualaikum Welcome to my channel Saya Azhar Hari ni saya nak buat review Random Home Appliances Saya dan husband saya uh, telah beli peti ais baru Daripada LG Sebab peti ais yang kami ada sekarang ni Dah rosak So kami telah memilih peti ais ni Sebab uh, Satu sebab Satu sebab utama ialah dia boleh buat Ais sendiri Model yang kami beli ialah GC X247 CSAV Harga dalam katalog ialah RM7,699 Kami dapat dalam RM6,000 lebih Kami beli di SenQ Putrajaya di Alamada So hari ni kami telah dapat uh, peti ais baru ni So dengan tak sabarnya Saya nak uh, review peti ais ni Jom kita mula untuk tengok ada apa dekat dalam, ketuk je dua kali. Selepas tu, kita boleh buka pintu dekat atas ni sahaja. Supaya kita boleh ambil barang apa yang kita nak ambil dengan cepat-cepat, tanpa perlu buka semua pintu. Okey, sekarang saya nak buka pintu yang sebelah kanan ni. Ini ialah bahagian fridge di mana kita boleh set suhu dia daripada 1 darjah Celsius ke 7 darjah Celsius. Ada rak botol dan bawah ni ialah snack drawer. Ini ialah movable egg box. Ini fridge door basket. Ini water dispenser tank boleh isi 4 liter air untuk kita buat ais dan minum air. Kena isi air secara manual ya. Ini ialah tempat untuk simpan sayur dan buah-buahan. Boleh adjust humidity dekat situ. Ada satu lagi drawer dekat bawah untuk simpan sayur dan buah-buahan. Sekarang saya nak buka pintu sebelah kiri iaitu bahagian freezer. Ada banyak rak dan ruang yang luas untuk simpan makanan sejuk beku. Ada dua drawer untuk simpan makanan sejuk beku. Suhu bahagian freezer kita boleh set daripada negatif 14 ke negatif 24 darjah Celsius. Ini ialah freezer door basket untuk simpan makanan sejuk beku yang dalam paket kecil. Tetapi tidak sesuai untuk simpan aiskrim dekat sini. Aiskrim kena simpan dekat dalam. Dan sekarang saya nak tunjuk dia punya kilang ais. Okey dekat dalam ni ialah tempat ais disimpan ya. Ais dibuat secara automatik daripada air yang dalam tangki tadi. Sekarang, jom kita tengok ada apa dekat dalam tu. Ia buat enam ketul ais dalam satu-satu masa. Kita boleh tutup mesin buat ais ni kalau kita tak nak buat ais. Yang besi dekat dalam tu ialah mesin penghancur ais. Ia boleh menghasilkan 50 ke 60 ketul ais dalam masa 24 jam. Bila ais dah penuh, mesin ni akan stop membuat ais secara automatik. Bekas ais ni boleh buka sebenarnya. Kalau kita tak nak buat ais, kita boleh ganti ais bin ni dengan rack untuk simpan barang. Inilah rupanya keseluruhan peti ais ni di bahagian dalam. Sekarang saya nak tunjuk bahagian water and ice dispenser. Kita boleh pilih air, ais hancur ataupun ais cube. 
Air ni datang daripada water tank dekat dalam Isi dengan air sahaja dan air yang ditapis Ini ialah kontrol panelnya. Maaf ya sebab tak jelas. Ini ialah option yang kita boleh pilih tadi. Hygiene Fresh untuk nyah bau. Express Freeze dan Wi-Fi. Untuk set suhu freezer dan fridge. Ini plumbing. Dan ini pula ialah lock. Nak unlock ataupun lock Kalau ada anak-anak kecil yang suka main Bolehlah lock Bila lock semua pilihan ni akan terkunci ya. Ini pula ialah app LG ThinQ Untuk peti ais LG ni Guna dia ialah untuk buat smart diagnosis Dan juga untuk set control panel ni Inilah rupanya bila peti ais ni sudah dimasukkan barang. Okay, setakat ini sahaja video saya untuk kali ini. Jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi.